ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த எம்சிக்யூஸ் வந்து அதிகமாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் பொறுமையாக கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்ன தான் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டீரியல் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நமக்கு இருக்கக்கூடிய தேர்ட் சாப்டரில் இருக்கிற ஒரு சிம்பிள் ஒரு பெரியது <laughs> இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த மெட்டீரியலை பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த மெட்டீரியல் அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி ரைட் ஐ கேன் ஆல்சோ சே தட் ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போ வென் ஐ ஹாவ் லென்த் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் அண்ட் ஏரியா வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயராக இருந்தது அப்படின்னா இது இது ஒன் ஆகிடும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்போ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி அந்த ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்ன So basically we have uh, three types of states. So generally we have five uh, things. Actually we have five things. We have the state. That's why we don't discuss that. Now we will talk about the three types of materials. So which means one is the conductors. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது கல கரண்ட் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக பாஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட் ஆஸ் வெல் இதை வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் அ வெரி 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 பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ ஈஸியாக வந்து கரண்ட்டை வந்து அலோவ் பண்ண முடியாது ஆனால் கண்டக்டர் ஒரு இரும்பு ஒரு காப்பர் ஒரு சில்வர் ஒரு அயனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரண்ட் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகும் இதே வந்து ஒரு வுட் பிளாஸ்டிக் மைக்கா ரப்பர் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒன்று இருக்குது சிலிகான் ஜெர்மானியம் அர்சனிக் கேலியம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் இந்த செமி அப்படின்னு சொல்லும் போது பாதி இது கண்டக்டர் இருக்குது அப்போ பாதி கண்டக்ட் பண்ணும் பாதி கண்டக்ட் பண்ணாது செமி கண்டக்டர் ஸோ வி ஹாவ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி செமி கண்டக்டரில் ஜெர்மானியம் சிலிகான் இது எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரப்பர் பிளாஸ்டிக் மைக்கா வுட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் குட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில்வர் அலுமினியம் டங்ஸ்டன் மேக்னன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ நல்ல லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் அதாவது குட் கண்டக்டர் அப்படின்னாவே எதிர்க்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா கண்டக்டர் தான் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இன்சுலேட்டர் தான் ஸோ இந்த கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா டென்த் த பவர் எயிட் மைனஸ் எயிட் ஹோம் மீட்டர்ல இருந்து டென்த் த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோம் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கண்டக்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்சுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 10 டு த பவர் எயிட்டீன் டைம்ஸ் வந்து லார்ஜராக இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ எவ்வளவு அதிகமா இருக்குது பாருங்க இதை விட பதினெட்டு மடங்கு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் டைம்ஸ் வந்து இன்சுலேட்டர் வந்து அதிகமா ரெசிஸ்ட் பண்ணும் வென் கம்பேர் டு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு ரேஞ்சுக்கு இடையில இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இதெல்லாம் பேசிக்கான ஒரு திங் இதை பெருசாக நம்ம வந்து இதை கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இதை இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க மேபி வெரி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஹாவ் டு சே சில்வர் ஸோ சில்வர் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமான கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ரெசிஸ்டரை வந்து நம்ம வந்து டூ டைப்பாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு கட்டை இருக்கும் ஒரு வுட்டு இருக்கும் அந்த வுட்டில் ஒரு ஒரு காப்பர் ஒயரோ ஒரு அலுமினியம் ஒயரோ இல்லை டங்ஸ்டன்ட் அலாயி இந்த மாதிரி ஒரு ஒயரை வந்து சுற்றி வச்சு அந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ரேஞ்ச் ரொம்ப லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு திங் தான்
values are so either one then we can also uh, easily say the value of resistance so number book on the pathing over a tabular column could be so carbon resistor have been so about the and the resistor one will have different colors so different different colors one number one the yurko so on the color of which we can find the resistance value okay so in the resistance support the very there is no positive and negative terminal either end me kada yad nothing like that so resistor path or positive negative terminal la kada yadunga right so it's just the resistor avladha just a resistor or conductor madri da avladha right appo idu enna appdin kettingna and the resistor la vanda namakku vanda and color kuduthirupanga color coding appdi namu vanda solluvom perumbala naal illa moonu color vanda namakku vanda kuduthirupanga so idhila paathina first rendu color namu enna solluvom appdin kettingna significant appdin solluvom first rendu color significant appdin solluvom moonavadhu color paathina multiplier appdin solluvom multiplier i will say what it is and idhu paathina tolerance nu solluvanga tolerance Okay, you have a percentage of uh, error, maybe higher or lower or lower, that's the range. Now, let's see, we have a tabular column, black, brown, red, orange, yellow, and then we have a tabular column, blue, and then we have a tabular column, red, orange, yellow, blue, green, and violet, white, we have different colors. Sorry, now we have a very simple thing. B, B, A, 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 A, B, A, B, A, B, A, Right, so uh, of uh, great okay. So, this is the number of the B, B. So, this is the black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, white, gold, silver. Up to no color, I've been so liquid. So, this is the thing. I've been so liquid. I've been so liquid. I've been so liquid. I've been so liquid. I've been had very very good wife saying very good of great britain had very good wife with gold and silver saying so this is the color range so in this case we can see this is 0 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we will give the number அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மல்டிப்ளையர் அப்படின்னு சொல்லும் போது டென் டு த பவர் ஜீரோ டென் டு த பவர் ஒன் டென் டு த பவர் டூ டென் டு த பவர் த்ரீ டென் டு த பவர் ஃபோர் டென் டு த பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்து இது இந்த இந்த ரேஞ்ச் வந்து லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌன் இருக்குது அடுத்த கலர் வந்து எனக்கு ரெட் இருக்குது ரைட் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு அடுத்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் இருக்குது ரைட் அடுத்து இங்கே லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சில்வர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கலர் மட்டுமே கொடுத்து இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ட் சொல்லுவோம் அந்த நம்பர் அப்படியே எழுதும் ப்ரௌன் எத்தனாவது ப்ளூ சாரி பிளாக் ப்ரௌனு அப்போ ஒன்று அடுத்து என்ன இருக்குது ரெட்டு ரெட்டோடைய வேல்யூ வேணா ரெண்டு மூணாவது வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் மல்டிப்ளையர் அப்போ மல்டிப்ளை பை என்ன கலர் அது ஆரஞ்ச் அப்போ ஜீரோ ஒன்று டூ த்ரீ ஆரஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது அப்போ டென் டு த பவர் த்ரீ அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடிஞ்சது பாருங்கள் அடுத்து நாலாவது கலர் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் கொடுத்துருக்காங்க சில்வர் இது தான் சில்வர் ஸோ இதை வந்து நம்ம டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்கேஸ் அது வந்து மல்டிப்ளையரில் இருந்தால் டாலரன்ஸில் இருந்ததுன்னா டென் டு த பவர் ஆர் வி கேன் ஆல்சோ சே த டென் பர்சன்டேஜ் இல்லை வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லுவோம் டாலரன்ஸில் அப்போது எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா எனக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சில்வர் இல்லையா ஸோ ஐ வில் ஹவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே டாலரன்ஸ் ஸோ மேபி எனக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ ஸோ ஹோம் அப்படின்றது ரெசிஸ்டருடைய யூனிட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் இதை பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் இந்த டேப்லர் காலம் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஹேட் வெரி குட் வைஃப் அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் லெட்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போடுங்க அடுத்து மல்டிப்ளேர் சொல்லும் போது டென்த் பவர் ஜீரோ அதாவது ஒன்னு சொல்லியிருப்பாங்க டென் டு பவர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அடுத்து லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம புக்கில் ரொம்ப அழகாக டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஸோ தட் யூ வில் ஹவ் அ ஐடியா ஸோ நான் ஒரு கலர் இங்கே வந்து நான் சொல்கிறேன் அந்த கலருக்கான வேல்யூவை நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து க்ரீன் இருக்குது க்ரீன் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எல்லோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கிரே ரைட் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா கலர் இல்லை நோ கலர் 
இதோடைய வேல்யூவை எனக்கு வீடியோ கிட்டே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியான பதிலுக்கு நான் ஹார்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கொஷின் மாதிரி ஸோ இதனுடைய வேல்யூ என்னன்றதை எனக்கு கரெக்டாக சொல்லிவிடுங்க அவ்வளோதான் இந்த டாபிக் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்